Bueno, pues vamos a hablar ahora de, de Rosa Luján. Esa participante que el año pasado, pues, digo el año pasado, que la semana pasada pues optó por no someterse a, a ese reto. Uh -huh. Y vamos a ver lo que, lo que ocurría esta semana. Bien. Somos como dos barquitos que se cruzan por la mar. Adiós con el pañolito, nos metimos al pasar. Rosa está muy mal de la garganta hoy y que lo sabemos los que hemos estado entre bastidores y eso también lo tengo en cuenta. Eh, lo que sí que he notado ha sido unos pequeños desafines, eh, no has controlado la voz y sabes que eso es así, te vas a superar un poquito más, yo te voy a dar un 7. Y yo eh, te he encontrado un poco eh, desentonando al principio, después no has ligado... No sé, eh, también entiendo que estás muy mal de voz. Nerviosa. Y que está muy nerviosa. Te voy a dar un 6. Me gustaría aquí estar todos los días para poderte dar una nota mucho más grande, porque seguro, seguro que con otra canción mmm, estarías mejor. Pero yo te voy a dar un 7. Aunque la vimos un poco, yo creo que disgustada, ¿no, Rosario? ¿Cómo, cómo le afectaron a Rosa? Ella, Las críticas del jurado. Bueno, ella dijo que no estaba de acuerdo con, con la votación del público y bueno, es algo que tenemos que tener también en cuenta y, y respetárselo, por supuesto, ¿no? Eh, no tuvo una votación baja, por lo menos a mí me pareció. Yo personalmente la di un 7. Eh, Conchita, que me dijo que le llamara así porque Doña Concha como que no, también le dio un 7. Eh, la nota más baja fue un 6. Y bueno, luego el, el, la, la votación del público no la ayudó, ¿no? Eh, fue ese día malo para ella, pero vamos, es una artistaza, canta, canta muy bien, tiene mucho arte en el escenario, es una señora, como le dije, dentro y fuera del escenario se le nota, y le queda mucho, mucho por cantar. Y llegó ese, ese momento temido por todos del reto. Vamos a ver qué ocurrió allí entonces. Con los votos del jurado has entrado en la zona de peligro. Al sumar los votos del público, tengo que comunicarte que sigue siendo candidata al reto. Acompáñame, por favor. ¿Y tú, Rosa, cómo te sientes? Yo me siento bien y yo no me voy a someter al duelo. Directamente no voy a cantar porque yo realmente lo que quiero es abandonar el programa. ¿Quieres abandonar el programa? Sí. Uh -huh. Pues explícanoslo y por qué motivo quieres hacerlo. Sí. sí, sí. Por favor. Sí, por favor. Lo primero que me gustaría deciros a todos es que eh, mantengamos un poco la calma. Rosa es una decisión que ha tomado y yo lo único que me gustaría es que nos explicase por qué. Bueno, yo lo, es sencillo. Eh, yo el sábado me sentí enferma uh -huh. y consideré que no era justo después de tanto como lleve, lleva el programa, mucho estrés, mucho trabajo. Y 10 personas con 10 problemas distintos. Y el mío no es cualquier problema, el mío es de salud y yo no puedo tener a la gente en vilo, pendiente de mi salud. Eh, yo la semana pasada mmm, no me iba a batir tampoco en duelo porque yo quería abandonar el programa y estaba esperando este momento para hacerlo. Es decir, que yo sabía que hoy me iba porque realmente es que yo necesito irme. Un momento complicado, una, una decisión yo creo que importante a la vez que dura. ¿Por qué crees que tomo esa, esa yo decisión, tengo mi, Frank? Mi, mi opinión personal y yo creo que, que, que a Rosa... Desde la semana pasada creo que no la he visto integrada en el grupo, es mi, mi opinión personal. ¿no? Yo creo que también en la gran incógnita es si ella se hubiese enfrentado, digamos, al reto a otra persona. ¿no? Yo creo que a lo mejor ella, como la chica esta quería retarse con ella, ¿qué hubiese pasado si, si el reto lo hubiera hecho con Paqui Torres? ¿no? Tampoco sabemos si ella en un momento dado se hubiera quedado. ¿no? Es complicado, complicado. Ella decía que, que, bueno, que era una decisión que ya venía amasando. ¿Teníais el sí. jurado algún tipo no, de, no. de pista o de dato de su di 
descontento. Nada, 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 vamos, yo además... ¿Os cogió tan de sorpresa como a la audiencia? Muy de sorpresa, aparte eh, nosotros lo vi, la veíamos en el programa todo el rato y aunque estaba afectada porque es normal cuando una... Cuando alguien te puntúa de esa manera y tú no estás de acuerdo con la puntuación del jurado, pues es verdad que puede estar un poquito disgustada. Pero en ningún momento la vimos para pensar que iba a abandonar el programa. La verdad es que nos pilló muy de sorpresa. ¿Los demás compañeros, el resto de, de participantes, ¿cómo se, lo, cómo se tomó esta decisión? Pues de... yo veo, vi mal. Es, había muchos compañeros de, de María Rosa que estaban llorando. Eh, está muy mal de la a, ellos la llaman la mamá. ¿Sabes? Por eso lo que dice él, que no está eh, integrada al grupo, yo no la veía porque ella decía, a mí todos me hacen caso. La, la veían la como la mamá. Ya que estaba ella eh, también nominada, yo creo que yo creo que he visto algo así en los resúmenes y tal, que, que como que ella andaba un poquito como diciendo, no sé si luego voy a estar, no voy a estar. Yo la he visto rara. Es, algo, ella, es algo que ella decidió que ella cuando... La, la estaba madurando durante la semana, ¿no? Cuando ella se vio en el reto, yo creo que fue una decisión que tomó. Que la tomó Meditada. meditadamente mientras estaba en el programa y, y bueno, que hay que respetarla. Sobre todo hay que respetarla y que cante cuando quiera. Por supuesto, ella tenía unos problemas de salud que parece ser que, que están vencidos, pero también hablaba de, de ese no querer ser egoísta con su entorno, ¿no? Su entorno claro. estaba sufriendo mucha presión, la misma que ella, uh -huh. y ella se la trasladaba a su familia y bueno, es más que respetable... Estamos eh, afortunadamente en un país libre y cada uno puede decidir lo que quiera. Desde aquí, pues lo que sí me gustaría es, Rosa, mandarte un beso muy fuerte sí, y darte la, la enhorabuena porque haber llegado ya hasta ahí ya ha sido un reto y un triunfo. Y no obstante, bueno, tu decisión es respetada por todo y que lo sentimos porque nos gustaba oírte cantar. Sí. La verdad nos es que... podía haber regalado otro trocito. Pues esta tarde, esta tarde ya saben que tienen una cita de nuevo con Se llama Copla, que será Eduardo Bandera, quien detrás de, de en cuanto que termine Andalucía Directo estará dando resumen y más información sobre lo que ocurrió en esa gala.